புதிய அமைச்சரவையில் இடம் வேண்டாம் என அருண்ஜேட்லி கடிதம் வழங்கியிருக்கிறார் உடல்நிலையை கருத்தில் கொண்டு ஓய்வெடுக்க விரும்புவதாக நரேந்திர மோடிக்கு அவர் எழுதியுள்ள அந்த கடிதத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் மத்திய நிதியமைச்சராக அருண்ஜேட்லி இருந்து வருகிறார் உடல்நல குறைபாடு காரணமாக கடந்த சில தினங்களாக அவர் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்தார் என்ற தகவல் வெளியாகி இருந்தது இந்த நிலையில் அப்படியொன்றும் இல்லை அவர் நலமாக இருக்கிறார் என்று மத்திய அரசு அந்த தகவலை புறக்கணித்து வந்தது இந்த நிலையில் மத்திய நிதியமைச்சராக அருண்ஜேட்லி செயல்பட்டு வந்தார் தற்போது அவர் புதிதாக அமைய இருக்கக்கூடிய அந்த அமைச்சரவையில் இடம் வேண்டாம் என நரேந்திர மோடிக்கு கடிதம் எழுதியிருக்கிறார் உடல்நிலையை கருத்தில் கொண்டு ஓய்வெடுக்க விரும்புவதாகவும் அந்த கடிதத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இது தொடர்பான அண்மை செய்திகள் தற்போது நமக்கு வெளியாக இருக்கின்றன கூடுதல் இது தொடர்பான விரிவான விவரங்களை தருவதற்காக முதன்மை ஆசிரியர் திரு குணசேகரன் நம்மோடு தொலைபேசி இணைப்பின் வாயிலாக வந்திருக்கிறார் சார் வணக்கம் இன்றைய தினம் அருண்ஜேட்லி இப்படி ஒரு கடிதத்தை வழங்கியிருக்கிறார் உடல்நிலை கருத்தில் கொண்டு அவர் ஓய்வெடுக்க விரும்புவதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு கடிதம் அனுப்பியிருக்கிறார் புதிய அமைச்சர் அமைச்சரவையில் இடம் வேண்டாம் என்று அந்த கடிதத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் புதிய அமைச்சரவை அமைய இருக்கிறது அருண்ஜேட்லி நிதியமைச்சராக இருந்து வருகிறார் அவர் இல்லாத ஒரு அமைச்சரவையை தற்போது அமைக்க வேண்டும் இதற்கான பின்னணி என்னவாக இருக்கும் ஆக்சுவலி ஒரு முக்கியமான ஒன்று அருண்ஜேட்லி தாமாக முன்வந்து எனக்கு இது வேண்டாம் அப்படின்ற ஒரு கடிதத்தை எழுதியிருக்கிறார் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு தருணம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் நாளை அவருடைய அமைச்சரவை பதவியேற்க இருக்கிறது அதில் நரேந்திர மோடி மட்டும் பதவியேற்க போகிறாரா இல்லை அது அவரோடு சேர்ந்து அமைச்சர்களும் அதிலேயே பதவியேற்க போகிறார்களா என்று தெரியவில்லை அந்த நிலையில் அப்படி ஒரு சூழல் நடக்க இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் இந்த முடிவு என்பது வருகிறது இது கூடுதல் முக்கியத்துவத்தை பெறுகிறது ஒரு உச்ச நீதிமன்றத்தின் வழக்கறிஞரான அருண்ஜேட்லி ஒரு முக்கியமான இந்த துறையினுடைய அமைச்சராக இருந்தவர் குறிப்பாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி அமித்ஷா ஆகியோருக்கு நெருக்கமானவர் டெல்லியில் அவர்களுக்கு மிகவும் வேண்டியவர் நரேந்திர மோடியினுடைய நம்பிக்கைக்குரியவர் என்கிற பெயரை எடுத்த ஒருவர் இப்போது அவர் எனக்கு இந்த அமைச்சரவையில் இடம் வேண்டாம் என்று எழுதியிருப்பதன் மூலமாக சில செய்திகள் பேசப்பட தக்கவையாக இருக்கின்றன தேர்தல் முடிவு வெளியான நேரத்திலிருந்தே குறிப்பாக அருண்ஜேட்லி மீது பாஜகவின் ஒரு தரப்பு குறிப்பாக சுப்பிரமணியன் சுவாமி தொடர்புடைய அந்த தரப்பினர் தொடர்ந்து விமர்சனங்களை எழுதி கொண்டே வந்தார்கள் அருண்ஜேட்லியை மறைமுகமாகவும் நேரடியாகவும் சுப்பிரமணியன் சுவாமி விமர்சித்துக் கொண்டே வந்திருந்தார் இந்த பின்புலத்தில் இதை பார்க்க வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கிறது அதில் அவங்க என்ன சொல்லிட்டு இருந்தாங்கன்னு சொன்னா இந்த இரண்டு விமர்சனங்கள் இரண்டு செய்திகள் வந்து தொடர்ந்து விமர்சனங்களுக்கு உள்ளாகி கொண்டே வந்து கொண்டிருந்தன ஒன்று டிமானடைசேஷன் அது ஒரு விமர்சனத்துக்குரிய முடிவாக இருந்தது இன்னொன்று இந்த ஜிஎஸ்டியை அமல்படுத்திய ஒரு விதம் அதுவும் விமர்சனத்துக்கு உள்ளாகி இருந்தது இந்த சூழ்நிலையில் இந்த முடிவு என்பது வருகிற நேரத்தில் தேர்தல் முடிவு வெளியான நாளில் இருந்தே அருண்ஜேட்லிக்கு உடல்நலம் இல்லை வேறு ஒருவர் வருகிறார் என்பதான செய்திகள் இருந்து கொண்டே இருந்தன இந்த செய்தியை அருண்ஜேட்லியே மறுத்திருந்தார் அதாவது அவருடைய நெருக்கமான சில பத்திரிகையாளர்கள் அவரை சந்தித்து புகைப்படங்களை வெளியிட்டிருந்தார்கள் ஏனென்றால் தினந்தோறும் இரவில் செய்தியாளர்களை அதிகாரபூர்வமற்ற முறையில் நட்பு முறையில் சந்திக்கக்கூடிய ஒரு பழக்கத்தை அவர் கொண்டிருக்கக்கூடியவர் சில மூத்த இந்தியாவினுடைய சில மூத்த பத்திரிகையாளர்கள் அவர்கள் அந்த கருத்தை சொல்லிக்கொண்டே இருந்தார்கள் அருண்ஜேட்லியினுடைய உடல்நலம் நன்றாக இருக்கிறது என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள் ஆர்பிஐ அதனுடைய கவர்னர் இப்போ சக்திகாந்த தாஸ் அவரும் கூட சென்று பார்த்து விட்டு ஒரு புகைப்படத்தை வெளியிட்டிருந்தார் அருண்ஜேட்லி நலமாக இருக்கிறார் என்று இது அடுத்த அமைச்சரவையில் குறிப்பாக இரண்டு பேர் இடம்பெற மாட்டார்கள் ஒன்று சுஷ்மா ஸ்வராஜ் அவர் இந்த தேர்தலிலேயே போட்டியிடவில்லை இன்னொருவர் அருண்ஜேட்லி அருண்ஜேட்லி ஒரு முக்கியமான ஒரு அறிவு முகமாக ஒரு இன்டலெக்சுவல் ஃபேஸ் ஆஃப் பிஜேபி என்று இருந்தவர் இந்த ஆட்சியினுடைய நிர்வாக இதை பற்றி தொடர்ந்து எழுதி கொண்டிருந்த ஒரு பிரமுகம் அவருடைய இந்த முடிவுன்றது வந்து இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு வரையிலும் அவர் உடல்நலம் குறைவு என்று செய்தி பரப்பப்பட்ட போது வேண்டுமென்றே சிலர் இதை பரப்புகிறார்கள் உண்மையிலேயே அவர் உடல்நல குறைவாக எல்லாம் இல்லைன்னு மறுத்தவர்கள் இப்போது திடீர் என்று இந்த கருத்தை சொல்லியிருக்கிறார் பதினெட்டு மாத காலமாக என்னுடைய உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது எனவே எனக்கு அந்த பொறுப்பிலிருந்து வேண்டாம் என்ற அந்த கடிதத்தை அவர் எழுதியிருக்கிறார் அதில் அவருக்கு சில ஒரு உணர்வுபூர்வமான சில செய்திகளை அவர் சொல்லியிருக்கிறார் ஒரு அதிகாரபூர்வம் இது வந்து உங்களோடு இந்த அரசாங்கத்தில் கடந்த ஐந்தாண்டு காலம் நான் பணியாற்றியது என்பது எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி தருகிறது ஒரு பெருமிதமான ஒரு தருணம் இது இந்த எதிர்கட்சி தலைவராக இருந்திருக்கிறேன் அதுவும் நாடாளுமன்றத்தில் எனக்கு கட்சி எல்லா வகைகளிலும் தந்திருக்கிறது கடந்த பதினெட்டு மாத காலமாக எனக்கு உடல்நலக்குறைவு இருக்கிறது குறிப்பாக அவர் 
இதற்கெல்லாம் போயிட்டு வந்தார் அமெரிக்காவுக்கு சென்று சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை எல்லாம் செய்து கொண்டு வந்தார் என்ற செய்திகள் வந்தன அவர் பத் யாரையும் சந்திக்காமல் வீட்டிலேயே கூட நோய் தொற்று காரணமாக வீட்டிலேயே இருந்தார் அந்த சூழ்நிலையில் இந்த வெற்றி முடிந்த பிறகு நான் தொலைபேசியிலேயே நான் உங்களிடத்தில் நேரடியாகவே சொல்லிட்டேன் கேம்பெயின் தேர்தல் பரப்புற இருந்தபோது பிளாக்ஸ் எழுதினதை தவிர அவர் செய்தியாளர்களை கூட சந்திக்கல தன்னுடைய வலைப்பக்கத்தில் காங்கிரஸை விமர்சித்தும் எதிர்கட்சிகளை விமர்சித்தும் தங்களுடைய ஆட்சியின் சாதனைகளை சொல்லியும் அவர் வந்து சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் இப்போது ஒரு மகத்தான வெற்றியை கிடைத்திருக்கிறது நாளை நீங்கள் வெற்றி பெற பெற்று பதவியேற்க போகிறீர்கள் இப்போது நான் அதிகாரபூர்வமான வகையில் என்னுடைய உடல்நலம் கருதி நான் எந்த பதவியிலும் வேண்டாம் புதிய அரசில் என்னை நியமிக்க வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் இந்த செய்தி அநேகமாக பிரதமருடைய ஒப்புதலோடு தான் வெளியிடப்பட்டிருக்கும் அமித் ஷா பிரதமரோடு கலந்தாலோசித்த பிறகு ஏனென்றால் நாளை அவருக்கு இடமில்லை என்று செய்தி வெளியானால் அது அவருடைய ஸ்டேச்சருக்கு அது குறைவு என்கிற ஒரு தன்மை இருந்திருக்கலாம் இப்போது அவராக தாமாக முன் வந்து இந்த பொறுப்புகள் ஏதும் வேண்டாம் என்று சொல்லிக் கொண்டு சொன்ன ஒரு தன்மை என்று தான் சொல்லணும் அது இரண்டு நாட்களுக்கு என்ன நடந்தது ஏதுன்றதெல்லாம் இனிமே வரக்கூடிய நாட்களில் தெரியும் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னால் அவர் பதவிக்கு இருக்க போவதில்லை அடுத்த நிதியமைச்சர் வேறொருவராக இருப்பார் என்று சொன்ன ஒன்றில் ஒரு ஒரு கட்டத்திலிருந்து இப்போ வேறு மாதிரி ஒரு தன்மை வந்திருக்கிறது புதிதாக யார் நிதியமைச்சராக பொறுப்பேற்கப் போகிறார்கள் அநேகமாக பியூஷ் கோயல் அந்த பொறுப்புக்கு வரப்போகிறாரா நிர்மலா சீதாராமன் அந்த பொறுப்புக்கு வரப்போகிறாரா அல்லது அமித் ஷா அந்த பொ அமித் ஷாவுக்கு அவர் விரும்பக்கூடிய பொறுப்பு வழங்கப்படும் என்ற ஒரு நிலை இருக்கிறது அவர் உள்துறை அமைச்சராக ஆக போகிறாரா அல்லது நிதியமைச்சராக ஆக போகிறாரா என்கிற பல கேள்விகள் இருக்கின்றன இதற்கெல்லாம் நாளை விடை தெரியும் ஒரு விஷயம் மட்டும் இப்போ தெளிவாக இருக்கிறது அடுத்த ஐந்தாண்டு காலத்திற்கு இந்தியாவுக்கு வேறொரு நிதியமைச்சர் கிடைக்க போகிறார் நன்றி திரு குணசேகரன் இணைப்பில் வந்து விரிவான விவரங்களை பகிர்ந்து கொண்டமைக்கு தற்போது நிதியமைச்சராக இருக்கக்கூடிய அருண்ஜேட்லி தன்னுடைய சுய விருப்பத்தின் பேரில் அந்த பதவியை புதிய அமைச்சரவையில் தனக்கு இடம் வேண்டாம் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு கடிதம் எழுதியிருக்கிறார் அது தொடர்பான அதிகாரப்பூர்வம் அந்த கடிதத்தை தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்ட